Muy buenas campeones, ¿cómo estamos hoy? Estoy aquí para contaros las noticias y novedades de Battlefield 2042. Bueno chicos, agradecer enormemente a toda esta gente que me apoya incondicionalmente en YouTube y también en Twitch. Sois la caña de picaña, os lo digo de corazón. Y bueno, eh, vamos al lío porque hoy os traigo algo bastante interesante que es este briefing que hicieron desde DICE donde el señor Patrick Norman, diseñador de juego, y el señor Kay Nistrom, diseñador de niveles, estuvieron hablando del mapa nuevo, de las armas nuevas y el balanceo de estas armas de, que vienen del portal. También hablaron de eh, los servidores persistentes y algún otro tema muy interesante. Vamos al lío. Pues vamos con el primer tema que va a ser el de los servidores persistentes y lo pongo en primer lugar porque ayer en el directo me comentaba gente que alojaba el servidor, era pase premium y no se le quedaba persistente. Aquí ya os estoy diciendo lo que comentaron en el briefing, es decir, tienes que ser pase de batalla premium para poder alojar uno de estos servidores persistentes, que lo que significa es que aunque se quede inactivo, no entre nadie, va a estar 7 días en la lista de servidores del portal, va a permanecer persistente 7 días pero para que puedas poner esto tienes que marcar una casilla que esto es creo lo que hace, no hace mucha gente y aquí lo explican when you host your server there will be a, a checkbox that you need to tick to make the server persistent que os quede claro tenéis que marcar esta casilla de aquí como servidor persistente activarlo porque si no será como un servidor normal y cuando se quede inactivo se borrará de la lista de servidores del portal. Vamos ahora con el reward orbital que comentan que antes teníamos alfa y fostro que en 128 y ahora eh, estos son cuarteles generales que aparte de focalizar más el combate porque se ha estrechado todo el mapa, bueno pues estos cuarteles generales te dan la opción de entrar a cualquier sector, aunque te hayan conquistado dos sectores tienes siempre la opción de, de entrar por otro y así no te hagan base rape. Luego eh, también comentan acerca de esa bandera nueva ya que habían perdido dos banderas y de esta forma pues eh, siempre tienes combate cerca. ¿no? Vamos a ver cómo lo comentan. If the enemy owns a lot of territories, you still have a, you know, you have a ways in to uh, a bunch of flags essentially, uh, and then we also to sort of the loss of two flags we felt was maybe too much. We also added a flag in the middle, uh, which also helped us connect the tunnel. So essentially, what we did is we added like a tunnel exit on top of the big ridge between the cryo plant and the launch site, mm -hmm. and so. Uh, it makes this great connection and it's a nice first flag to head on fighting mm. immediately if you want to okay. get into the fight right away in the match. And then we also connected it to the tunnel leading under. So also if you're running in the tunnel and you approach and you see a tank on the other end, you have a way out. You can just in the middle escape through the sort of emergency. Han hecho una modificación en la zona de despegue, en el cohete, para que suceda más a menudo. Y bueno, puede despegar todavía, pero bueno, vamos a ver cómo lo explican ellos. Event. Oh yeah, we so cool we tweaked it a bit. Right. So yeah, I mean it's an update, but it's more to make sure it happens more often. So essentially, we made the launch. So how it works is that sometimes during the matching conquest, it will initiate the launch sequence, okay. and which is six minutes. And during during those six minutes, the rocket is vulnerable. Uh, so what we did is we make sure it happens more often, like earlier. So as it, so we want to make sure it happens yeah. throughout the match, and then we also lower the health a bit. And also made it vulnerable to bullets. It still takes quite a beating for it to explode, but ultimately we wanted it to explode more often because it can still take off, which I think is important for yeah. the dynamic nature of it. But I mean, I think it's just way cool that it explodes. So I want it to happen more often. We want to see. Ahora el señor Patrick Norman nos va a hablar cómo ven los desarrolladores las tres armas de la bóveda que vienen al juego principal. Primero habla de la ACWR y la KS-74U. It's a medium to long range assault rifle. I would say it's similar to the, uh, to the SFAR, but a bit lower in damage, but more easy to, to control. Okay. Low rate of fire, heavy hitting um, uh, weapon. Uh, in 2042, we categorized it as an SMG because the, uh, um, the original design and performance of it is closer to an SMG than that of an assault rifle. I, I think it will be a really nice addition to the game. Okay. And then we have a... Y sé que mucha gente no va a estar de acuerdo, pero así ve el balanceo de estas dos armas con el resto de armas en el juego principal. Be able to stand your ground against the other 
Y ellos lo ven bien balanceado, aunque la AK-74U, sinceramente, para ser un subfusil, tiene una tasa de tiro muy corta, como dice él. Yo, sinceramente, lo hubiera colocado como un fusil de asalto como es realmente y con multiplicador de en la cabeza, entonces hubiera sido un arma más competitiva. Pero bueno, veremos cómo evoluciona todo porque estas armas eh, pueden sufrir cambios, pueden sufrir variaciones. Y bueno, seguimos con el revólver Rex, que aquí comentan cómo es. Es muy poderoso y es muy similar a la... M44 that we have in the game now, but it doesn't have the same uh, massive headshot multiplier, but yeah. instead it sort of um, makes that up with a quicker rate of fire. Y como ve el revólver que indica que le ve un potencial cuerpo a cuerpo. Aquí lo indica. Interesting to see because I really think there's a high potential in close co quarter combat areas yeah. to use this weapon um as a sidearm and and be really you know being a really useful addition to the sidearm pool okay también hablan acerca de la m416 a3 y también de la m60 y la avancis es decir las últimas armas que tocaron como las ven actualmente ahí lo tenéis exactly what it's designed to do it it's it's performing really well in in the intended area of its use yep. um And then we have the M60, which we see pretty good data on. Uh, it's doing well. The pick rate is very balanced. So I think it's in a nice spot right now. Um, the advances, uh, we recently did some changes to um, lower the, um, the power of it. It was a oh. bit... Um, and we'll still keep looking at that uh, and monitor that and see if there's any future changes needed or if it's... If it's tracking in the right direction. Okay. Y un cambio significativo del que hablan el láser, las miras láser. Um, can you talk a little bit about this, Patrick? Yes, yeah, so we're making improvements to sort of fix the misalignment between the uh, gun and the laser sight. Mm -hmm. um, and in addition to that, you can also now see the laser pointer on on other people and on yourself. So imagine like in an action movie where you look at, oh, what's this red dot doing? Here? Por último, intentan balancear eh, la salud de los tanques con la precisión de la infantería. Ahí nos lo indican. More about the change we made there. Yeah, so the key was to, to the, the, well, focus areas, I suppose. So like, for example, the wheel uh, sort of area, damage area, it's now has increased health, it requires two shots. Uh, to reward accuracy. So if you want to actually take out the wheels, it requires some effort. Yeah. Uh, and the same for the turrets, I believe. Okay. Uh, and it's to make sure, you know, the tanks also don't, because I think we've seen they melt pretty hard. So to make yeah. sure, well, reward active uh, players with who has the anti-tank, well, capabilities, but also for tank players to make sure that they don't just melt straight yeah. away. Yeah, okay, cool. So to confirm, so this is for the EBA Wildcat, the MAV, and both tanks. Um, their damage zone for wheels has been updated from 2 to 300. And for the turret, it's for the, the Wildcat and also both tanks from 250 to 350. I think we also reduced the health generation for, uh, for, the, for the last mention to make sure like that's compensated for taking longer to take them down. Bueno, como siempre os digo, información de primera mano. Os pongo el link en la descripción del vídeo por si queréis verlo en Twitch. Todo completo, pero creo que he hecho un buen resumen. <risa> Espero que os haya gustado el vídeo. Dale like si os ha gustado la campanita para que os avise del contenido que voy poniendo. Y suscribiros al canal, a este humilde canal que vosotros lo hacéis muy grande. Venga, campeonatos, nos vemos dentro muy poco. Mucho Battlefield, mucho competitivo.